magandang araw sa inyo mga ka treasure hunter in the Philippines and uh, all over the world especially to the people always watching with my videos in Bohol, Leyte in part of Dinagat Island, Surigao del Norte Siargao, Agusan and at the part of Mindanao in the Philippines Good day to all of you Today let's talk about how the Japanese hid their golds or their treasures inside different kind of casements. Well guys, during uh, 1945, specifically October 25, 1945 is the date where the Japanese soldiers led by General Yamashita of Japan surrendered to General Douglas MacArthur right here in the Philippines and before they surrendered October 24 the day before they surrendered they buried all their treasures uh, their golds their loot and hid it with a special casement like what I'm going to show you the next picture just to conceal it or conceal it from our plain sight they put their treasures their gold their jewelries all their loot into some special casement where we are not expecting that they will gonna do that imagine that even in old cemetery they hid their treasure under the graves and even land markers also they use that just to conceal their treasures are their precious jewelries from our plain sight so watch my videos I'm gonna show you how they hid it in our plain sight by using a special casement where they put all their gold jewelries and all the loot they had and buried it in our plain sight and we didn't know it so watch my videos for more and don't go away guys Alright, ngayon ay Tagalog naman tayo at unahin natin yung kapsula o yung shell na tinatawag ng malalaking armas from the big guns, yung shell ng tanke de guerra, shell from the anti-craft carrier, or shell from the destroyer ship. Okay, ganito yung proportion ng mga shell na yan kung ikumpara natin sa tao ay napakalaki niyan parang balde ng tubig ang diametro at pwedeng paglagyan ng mga gold coins, silver jewelries or other sorted important and precious materials of the Japanese soldiers ito naman yung tinatawag natin na wine barrel or yung lalagyan ng mga alak during the old days 1940s Yung lalagyan ng alak hanggang sa ngayon ay parang hindi nagbago. Ganyan pa rin, oak barrel. At pwede rin yan paglagyan ng mga gold bars, jewelries, at halo-halong gemstones tulad ng jade at perlas na nakukuha nila sa buong Asia noong raid or noong giera ng World War II. At dahil sa gawa ng kahoy ang oak barrel na yan, Kaya pag inilibing niya ng mga hapones sa lupa underground, bago takpan ng lupa, yung hukay ay binubuhusan muna ng concrete cement para hindi uh, mag-decay o hindi marupok yung barrel, yung oak barrel na gawa sa kahoy. At ganito yung itsura pag titigas na yung semento. Yung makita natin pag nakatagpo tayo ng ganong treasure ay semento lamang yung makita natin at napaloob doon yung box or oak barrel or kung anumang klaseng box na kailangan ng support ng concrete para hindi ito mag-disintegrate or mabulok habang lilipas ang mahabang panahon. At ang susunod naman na casement or magandang paglagyan ng mga treasure ng mga Japanese soldiers during the World War II ay yung 
metal barrel or yung gawa sa GI sheet na napaka kapal na kahit 50 years ibaon sa lupa yan ay hindi pa rin yan mag rust or hindi pa rin yan marupok or hindi mag disintegrate kaya magandang alagyan yung barrel ang mga barrel na yan ay ginagamit yan na lalagyan ng fuel ng mga warship yung pangdigmang barko ng mga Hapones at kahit na yung US forces ay ganyan din yung lalagyan ng kanilang fuel or gas para sa kanilang pangdigmang barko mga aircraft carrier or even destroyer ito naman yung tinatawag natin na mohon or property land marker na gawa sa simento ito ay talagang land marker yung nasa picture pero yung mga hapon ay gumagawa ng ganyan at kanilang nilagyan ng palaman na mga bars sa loob two bars or maybe three bars ang kada mohon at yan ay inilagay nila mismo sa ating paligid or in our plain sight nakatago ang mga yan kaya doon sa Leyte meron akong uh, nabalitaan doon na nakatagpo ng ganyan akala niya ordinaryong mohon lang pero nang binasag niya nakita niya yung nakalagay doon na gold bars na nakabalot pa sa asphalt or yung alkitran na kulay itim at doon naman sa Dinagat Island somewhere sa lugar na tinatawag na Cagdianao ay meron din doon nakatagpo ng ganito pero iba ang itsura ito ay rectangular naman at flat na concrete na ginawa nilang yung paspasan ng paa sa kanilang hagdanan at nang kanilang nang mabasag ito ay kanilang na-discover na mayroong mga nakatago at nakapalaman doon sa loob ng rectangular na paspasan nila or yung nilalagyan ng mga sapatos sa baba ng hagdan yun daw ay napulot nila sa baybayin o seizure at nilagay doon sa hagdan parang gawing paspasan ng kanilang mga chinelas at sapatos ang treasure talaga sabi ko ay it is just hidden in our plain sight kaya yung mga hapones ay napaka tricky or trickster nila marami silang trick kung saan itatago parang puzzle kaya kahit sa palibot natin tayo mapagmasid at kailangan lang dyan ay kunting kaalaman sa treasure hunting kaya nag-share ako sa inyo kung paano makikita kung ano ang nilalagyan ng mga treasure na yan sa iba't ibang paraan ng mga Hapones ngunit Warning ko lang sa inyo pag nakakita kayo ng ganyan na parang may caution sign na electrical cable. Huwag ka agad yan hukain. Tingnan mo na ang kapiligiran kung meron bang poste ng kuryente. Meron bang mga wiring sa lugar na yon na galing sa distributor ng kuryente sa inyong lugar. E kung walang poste ng kuryente at walang ilaw dyan sa lugar na yan. Meaning, iyan na yung inahanap natin na treasure na pinapaloob lang sa mga ganyan na landmarker na gawa sa simento. Okay, at dito naman tayo sa tinatawag na ammunition box or ammo box na ginagamit na lalagyan ng iba't ibang uri ng caliber ng mga bala or ammunition ng mga hapon. Ito ay napaka tibay na box nagawa sa GI sheet na mayroong pang hinalong anti-corrosive agent. Ang laman nito ay mayroon iba't ibang caliber ng armas. Example, caliber 30 for machine gun, caliber 50 for sniper, and caliber 30 for rifles like Garand and Springfield rifles in World War II. And even there is caliber 30 for the Tora Tora plane. So ganito yung itsura ng mga boxes. Kung may makita kayong ganyan na nakalibing sa lupa. Meaning dalawa lang ang meaning niyan. It's either 
ammunition ang laman niyan, mga granada at sumasabog na bagay, mga barrel, or yung minimiti natin at hinahanap na jewelries, treasure, golds, precious gems na itinatago at inilib- inilibing ng mga Hapon kasi sila ay mag-surrender na noong kasagsaga ng giyera, October 25, 1945. Kaya sila ay nagmadali kahit anong malalagyan o kahit anong casement ay ginagamit nila sa paglibing ng kanilang treasure at ito ay itinatago na lang kung saan pwede kasi nagmadali talaga sila. At para ito ay hindi mabubulok at tatagal pa ng ilang siglo para makuha pa lang ng kanilang mga anak, ito ay maritrieve even ng kanilang mga grandson. Ito ay binubuhusan muna nila ng concrete cement bago ito ay takpa ng lupa para ito ay ma-preserve for a long long time. Ang ibang klasing box naman ay gawa sa kahoy lamang at ito ay napakadaling malata, marupok or ma-disintegrate for a long period of time. Kaya ang ginawa nila ay pag ito ay nailibing na ng lalim na about 2 meters or 3 meters kasi hindi na talaga sila makapaghukay pa ng mas, la- mas malalim pa sa 3 meters kasi sila ay nagmadali. Kaya ang ginawa lang nila ay bubuhusan na naman ito ng concrete para ma-preserve yung kahoy na box. At kung mahukay natin ito, hindi na box na kahoy yung makikita natin. Kung di ganito na na itsura, ito ay rectangular form of concrete cement na makapal at mabigat at napaloob doon o napalaman yung gold na tinatago nila sa mga casement tulad ng kahoy na box at yung ammunition box. At para sa dagdag na kaalaman ng ating mga beginner na treasure hunter, hindi lahat ng treasure ay nasa bundok, hindi lahat ng treasure ay may sign at symbol na nakaukit sa mga bato, kundi 40% of the treasure was buried in the urban areas like sa mga city at yan ang pag-usapan natin in my next videos kung saan sa siyudad makikita yung mga nakabaon na yaman ng mga treasures. Kaya kung maghanap tayo ng treasures sa city, hindi na tayo tumitingin pa ng sign o symbol. Ang kailangan natin ay mapa or map. Kailangan merong map na nagtuturo ng direksyon, longitude, latitude at eksaktong lugar kung saan nakabaon yung ating hinahanap at pinakaminimiti na Yamashita Treasure. So long guys, sana ay nagustuhan nyo ang aking presentation ngayon sa aking videos at ako'y mag-iiwan sa inyo ng kasabihan na in greater risk, there is a greater rewards. God bless and be safe on your treasure hunting. Ciao for now!